ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா ஸோ லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் போகிறோன்னு வேறு நிலா வந்து சூப்பராக வெளிச்சமாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த லைவ் வந்து ஓரளவுக்கு சூப்பராக போக நினைக்கிறேன் லைவ்ல இன்னும் யாரும் ஜாயின் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஆறு பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா ஸோ ஒருத்தர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு லைவாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நம்ம கார்டன் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இப்போது அடுத்தது என்னென்ன பண்ணணும் கார்டனில் என்னென்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் பதினோரு பேர் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க பதினாலு பேர் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கா பேசுகிறது ஒழுங்காக கேட்குதா எல்லா தெரியுதா ஓகே ஹலோ சவிதா மேடம் எப்படி இருக்கீங்க மாதுளை வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நிறைய பேர் மாதுளை செடி பாருங்க சூப்பராக இருக்கல மாதுளை ஸோ பூ பொத்து ஒரு காய் கூட வந்துருந்துங்க பிஞ்சி காய் வந்து ஒன்று இடத்துல பார்த்துருந்தேன் மாதுளை சூப்பராக இருக்கு அதேமாரி எலுமிச்சை வெயிட்டு தாங்க முடியாத அளவுக்கு கீழே தொங்குது அந்த அளவுக்கு எலுமிச்சை வந்துட்டுருக்கு ஹாய் நசி எல்லாருக்கும் கார்டன் எப்படி இருக்கு கார்டனில் என்னென்ன வளர்த்துட்ருக்கீங்க இன்னும் எட்டு பேர் தான் வந்திருக்கீங்க லைவ் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் போயிருக்காங்க அப்போ இருக்கு எலுமிச்சை சூப்பர் நன்றி நசி ஸோ மாமரம் சுற்றி ஃபுல்லாகவே கார்டன் எல்லாமே சூப்பராக தான் வந்துட்டுருக்கு அண்ட் வர வர டைமிங்கில் இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன விதைக்கலாம்ட்டு கூடிய சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ முன்னாடியே உங்களுக்கு லிஸ்ட் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு வர ரீசெண்ட் வீடியோஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆர்டிக்கல் மாதிரியும் நான் கொடுக்குறேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க முன்னாடி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த மாதத்துக்கு வந்து கார்டன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சீரியஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் பாருங்கள் மீனாப்பதி மேடம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் சரியாகிடும் நீங்கள் வந்து ரோஸ் கருகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் இருக்குல்ல மஞ்சளை எடுத்து கரெக்டாக எங்கெங்கெல்லாம் கருகி இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் ஓரளவுக்கு மஞ்சள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் கிளறி விடுங்க இந்த ம உங்களுக்கு வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து ஈரத்தன்மையும் சத்தம் இருக்கவே இருக்காது மேலே மண் காஞ்சி போய் உப்பு பூத்த மாதிரி இருக்கும் சில நேரத்தில் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மண் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாவது லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகாவியம் மீன் அமிலம் இல்லைனா கம்போஸ்ட் டீ ஏதாவது ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு வந்து இலைகள் துளிர்கள் நிறையா விட்டு உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்த செடி சொல்கிறீங்க நசி எலுமிச்சை சூப்பர் எலுமிச்சையில் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டைம் ஆகும் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகும் எலுமிச்சை நீங்கள் எதில் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் தோட்டத்தில் வச்சுருக்கீங்களா மீன் தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்களா கீழே வச்சுருக்கீங்களான்ட்டு கீழே வச்சுருந்தீங்கன்னா வேறு சில நேரத்தில் வந்து போகாமல் போ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கீழே வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் நான் அடி உரம் வைங்க அடி உரம்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த செடியை சுற்றி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்புழு உரமோ இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் மேக் பண்ண அந்த கம்போஸ்ட்டோ நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்து பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க அண்டு உங்களுக்கு கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் சிலதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ அப்படி சைடில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்தால் கேளுங்க அண்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அவங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க புது சப்ஸ்கிரைபர் யாராவது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம வீடியோ லிங்க் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களும் வந்து லைவில் ஜாயின் பண்ணிட்டு அவங்க டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது ஜூன் மாதம் வரப்போகுது ஜூன் மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சில வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போயே நான் வந்து முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு
போடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஜூன் மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் ஜூன் மாதம் ஒரு பத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாற்று போட்டு எடுத்து வைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் தக்காளி இதெல்லாம் நாற்று போட்டு ஆரம்பிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்னும் வந்து ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு கிளைமேட் சில்லுன்னு ஆகிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கு வெயிலோட தாக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகவும் நம்புகிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு வெயிலோட தாக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிற மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியானதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு பத்து நாளில் கம்மியாகிடும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் நாற்று போட்டு வைக்கிறது தக்காளி நாற்று போட்டு வைக்கிறதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டான டைமுக்கு எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இருபத் ஓகே சூப்பர் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வைங்க உரங்கள் நிறையா ஆட் பண்ணிகிட்டே வாங்க உரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சைக்குன்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் பாருங்கள் ஃப்ரூட்ஸுன்னு இருக்கும் நம்ம ப்ளேலிஸ்ட்டில் அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நிறையா இருக்கும் இருக்கு க இல்லைண்ணா சி அது வந்து சக்லோன்ட்லாம் நான் வந்து வீட்டில் கீழே பால்கனியில் வச்சுருக்கேன் ரூமில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வேறு எதனும் சந்தேகங்கள் இருக்கா இன்றைக்கி லைவ் நம்மளே சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் பத்து பேர் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யாராக இருந்த பத்து பேர் ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போங்க அண்டு நம்ம வீடியோஸ்லாம் எப்படி இருக்குது நிறைய பேர் வீடியோஸ் இப்போ பார்க்குறது இல்லை நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இந்த மே மாதம் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்றாங்க மே மாதம் எதுவுமே நான் வளர்க்குறது இல்லை அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி அது நல்ல முடிவு தான் மே மாதம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜூன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நிஜமாகவே நல்ல முடிவு தான் பிகினஸ் யாருமே வந்து கஷ்டப்பட வேணாம் பிகினஸ்னு இல்லை யாராக இருந்தாலுமே மே மாதம் வந்து ஓரளவுக்கு வெயிட் பண்ணி ஆர போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் ஏன்னா இந்த மே மாதம் நம்ம ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ஓரளவுக்கு வெயிட் பண்ணி நம்ம வந்து அடுத்த மாதத்துலேருந்து நல்ல ஒரு விஷயமாக பண்ணலாம் சூப்பர் சவிதா மேடம் ஜாஸ்மின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வரக்கூடியது ரோஸும் கரெக்டான டைமில் வாங்கியிருக்கீங்க அடேனியம் சூப்பர் பரிசட் ஓகே அந்த பிளான் பற்றி எனக்கு தெரியல ஹாய் திவ்யா அண்ட் ஹாய் அத்வன் ஸோ பூச்செடிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ரோஸ் எப்போ வாங்க ஆரம்பிக்கலான்ட்டு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு ரெண்டு மாதமாக நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து அடுத்த வாரம் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதாவது வர நீங்கள் வந்து வர வர இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு இல்லாமல் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து நீங்கள் வந்து செடிகள் ஓரளவுக்கு கலெக்ட் பண்ணுறவங்க வாங்கி வைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு வாங்கி வைக்கலாம் எப்பயுமே நான் சொல்கிற மாதிரி ரோஜா செடி வாங்கினீங்கன்னா உடனடியாக நீங்கள் வந்து மாடியிலே எங்கே வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே வைக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிழல்லேருந்து நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் பழக்கப்படுத்தணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கி வந்து வைக்கிறீங்கன்னா நிழலில் வச்சு பழகுங்க ஒரு நாளைக்கு அடுத்த நாளைக்கு பார்ஷியல் சன்லைட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சுருங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செடியை பழக்கப்படுத்தணும் ஒரே அடியாக எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்க போகிறீங்களோ அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரோஜா செடி வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் இல்லைன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ரோஜா செடி வாங்கிட்டு வந்தோடனே எனக்கு செத்து போயிடுதுன்ட்டு அந்த பிரச்சனையே காரணம் இது தாங்க ரோஜா செடி வாங்கிட்டு வந்தோடனே அப்படி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடாது ஒரு வாரமாவது உங்கள் வீட்டில் வைங்க எந்த இடத்துல வைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டே வாங்க அந்த நர்சரி பேக்லேயே இருக்கட்டும் செடி பழகும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பழகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாற்றி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற புதுசு ஜாயின் பண்ண எல்லாருமே வந்து லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹாய் பவானி ஓகே மீனா பவி வேலை வேலை என்ன குரோப் பேக் சைஸில் வைக்கலாம்னா எதை கேட்குறீங்க எந்த செடியை கேட்குறீங்கன்ட்டு சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்கிறேன் ரோஜா செடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல டிசைன் சைஸ் கண்டெய்னர் இருந்தால் போதும் இப்போ காட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதில் ஒரு நல்ல ரோஜா செடி ஒரே ஒரு ரோஜா செடி வச்சிங்கன்னா கூட சூப்பராக உங்களுக்கு பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு என்னோடய பன்னீர் ரோஜா பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலி அங்கே இருக்குது நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் அங்கே போகிறேன் போகும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரே ஒரு கண்டெய்னரில் ஒரே ஒரு செடி வச்சு ஓரளவுக்கு வளர்த்திங்களுக்கு சத்துக்கள் நிறையா போகும் ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸும் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த
ஸோ பீரண்டை நிறைய விஷயங்கள் நல்லா வந்துட்டு இருக்கு கத்தரிக்காலம் கொஞ்சம் நல்லா தான் வருது ஒத்துக்கிறேன் கத்திரிக்காய் சிலது வெண்டக்காய் கூட ஓரளவுக்கு டல்லு தான் பட் செடிகள் எல்லாமே சூப்பராக வருது பனானா பிளான்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக்காக வைங்க பனானா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் மாடி மரத்தை மாடி தோட்டத்தில் வந்து வாழை மரம் வளர்க்குறது எப்படின்ட்டு அந்த வீடியோ பாருங்கள் மண் கலவை எந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணும் செடி வந்து மாடி தோட்டத்துக்குன்னே தனியாக வாழை மரத்துக்குன்னே தனியாக ஒரு வெரைட்டியே விற்குதுங்க ஸோ அதை பார்த்து வாங்குங்க ஈசிஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு நீங்கள் மாயஜால் தாண்டி போகும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா நர்சரி மாயஜாலுக்கு தாண்டுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இருக்கிற நர்சரிஸில் வந்து நிறைய நர்சரியில் வந்து அந்த வாழை மரம் கிடைக்குது ஸோ மாடி தோட்டத்துக்குனே வைக்கிற வாழை மரங்கள் நிறைய கிடைக்குது ரேட்டு ஓரளவுக்கு சீப் தான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சம்திங் நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி ஞாபகம் ஸோ அங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிடைக்கும் நானே தான் பண்ணிக்கிறேன் நசி ஸோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ பதினோரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பது பேர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லைவ்ல யாரும் ஜாயின் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி யாரும் ஜாயின் பண்ணலன்னா லைவ் என் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வாரம் வந்து லைவ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கங்காய் செடி நல்லா பூக்கள் நல்லா பூத்துட்டு இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் இதுவும் காய் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் கொடி வகைகள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சூப்பராக தாங்க வருது சங்குப்பூ விதை போட்டு வளர்த்துட்ருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் பர்பிள் கலர் தான் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட ரோஸ் இதுதான் இந்த ரஸ்ட் டிசீஸ்ன்னு நான் சொன்னது ரஸ்ட் டிசீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வேப்பெண்ணெய் தெளிக்க சொல்லியிருந்தேன் அது ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகுதுன்றாங்க வேப்பெண்ணெய் இல்லைன்னா யூக்லிடிப்ஸ் ஆயில் ட்ரை பண்ணுங்க நல்ல ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கும் யூக்லிடிப்ஸ் ஆயிலுமே ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூணு ட்ராப்புக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூக்லிடிப்ஸ் ஆயில் பார்த்து பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் நிறைய பேர் சூப்பராக வந்துருக்குன்ட்ருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் ச பாருங்கள் அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முருங்கை முருங்கையுமே சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு இந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிற அந்த இதெல்லாமே போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா நான் ரீசெண்டாக காட்டும் போது கூட இந்த யார் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னு ஞாபகங்களில் பார்த்துருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மஞ்சள் கலரில் இருந்தது இந்த ஐன் டிஃபிஷியன்சி மற்றும் உங்களுக்கு வந்து உரங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் மாறி இருக்குது பாருங்கள் அது என்ன ட்ரீம் கிரீன் குரல் தோணும் அப்படின்ட்டு யாருன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ என்ன ஏதுன்னு தெரியாததை பற்றி நம்ம என்ன சொல்கிறது தனராஜ் கிருபாகரன் மாதலை பூ கொட்டி போகுது காய் வந்தாலும் விழுந்து மாதலைக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தேமூர் கரசல் தெளிங்க தேமூர் கரசல் தெளிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிச்ச மோர் இருக்குல்ல புளிச்ச மோர் கூட பெருங்காயம் கலந்து கூட தெளிக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் கீரை போட்டது முளைக்கீரை சூப்பராக வந்து இருக்குல்ல ஸோ இப்போ தான் பன்னெண்டு பேரே வந்திருக்காங்க லைவ் இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியும் இன்றைக்கி ஐபிஎல் மேட்ச் கூட வெளியே முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இல்லை தன்ராஜ் கிருபாகரன் நீங்கள் சொல்கிறத பற்றி எனக்கு தெரியல ஸோ தெரியாத இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி நம்ம எதுவும் சொல்ல த எனக்கு தெரியல நான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லாவரம் சந்தை தான் ஸோ இங்கே வந்து சுற்றி எங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லாவரம் சந்தை தான் இருக்குது நான் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதை பற்றி தான் தெரியும் நீங்கள் சொல்கிற இடத்த பற்றி எனக்கு சுத்தமாக ஒரு ஐடியா கிடையாது ஸோ நேத்தி ஓகே நீங்கள் தேமோர் ட்ரை பண்ணுங்கள் மோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம் கூட ட்ரை பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பூக்கள் கொட்டாமல் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ வேறு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க இல்லை நம்ம வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது வீடியோ பார்க்கணும் இதை பற்றி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக வீடியோ பண்ணுங்கள் அல்ல அது ஏதோ ஒரு டாபிக் பற்றி பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அதை பற்றியும் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த டாப்பிக்லேயும் நம்ம வீடியோ எடுத்து பண்ணலாம் ஓகே ஸோ யாரும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் லைவை என் பண்ணிக்கலாமா பன்னெண்டு பேர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க காராமணி பூவில் பூச்சி மாவு பூச்சியா இல்லை அஸ்வினி பூச்சி இது ரெண்ட
பிடிச்சா இருந்தாலும் மாவு அவங்களுக்கு யூக்ளிடப் ஆயில் ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது இல்லைனா ரோஸ்மேரி எசென்ஷியல் ஆயில் இருக்குல்ல அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதுவுமே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தீவே மேடம் கண்டிப்பாக ஏழரசன் ஹெர்பல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூலிகை செடிக்குது பாட்டிங் மிக்ஸுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பல் தான் கற்பூரவள்ளி இருக்குது லெமன் கிராஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் துளசி இருக்குது ரோஸ்மேரி இருக்குது ரோஸ்மேரி பாருங்கள் இங்கே ஸோ ரோஸ்மேரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலிகை செடி தான் ரோஸ்மேரிலேருந்து எல்லாமே இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்கலவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஓரளவுக்கு சாயில் வந்து ஓரளவுக்கு சாண்டியாக இருக்கணும் மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் மணல் ஓரளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா நல்லா வளரும் இதுக்கு வந்து ப்ரோட்டின் மிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் ப்ரோட்டின் மிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து செம்மண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உரமும் மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மணலும் கோகோ பீட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு நல்ல பாட்டிங் மிக்ஸாக இருக்கும் சவிதா மேடம் பிளாக் கலர் பூச்சினா அது அஸ்வினி பூச்சி தான் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் எசென்ஷியல் ஆயில்ன்ட்டு கிடைக்கும் அது கிடைச்சிச்சுன்னா அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை யூக்ளிடப்ஸ் ஆயிலே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல இருக்கும் எங்கள் யூக்ளிடப்ஸ் ஆயில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது மெடிக்கல் ஷாப்பில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீம் ஆயில் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நீம் ஆயில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்க வீட்லேயே ஈஸியாக கிடைக்கும் நீம் ஆயில் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீம் ஆயிலில் கண்ட்ரோல் ஆகுங்களா யூக்ளிடப்ஸ் ஆயில் யூக்ளிடப்ஸ் ஆயில் பயன்படுத்தும் போது மூணே மூணு ட்ராப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க செடி சத்துரும் ஸோ மூணே மூணு ட்ராப் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூணு ட்ராப் யூக்ளிடப்ஸ் ஆயில் கொஞ்சம் சோப் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாக தெரியும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணணுட்டு அதில் சொல்லியிருப்பேன் என்ன ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணுட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தெளிவாக தெரியும் கெமிக்கல் உரங்கள் நான் பயன்படுத்துவதில்லை இது ஆர்கானிக்காக நான் மட்டும்தான் பயன்படுத்துவேன் கெமிக்கல் உரங்கள் பற்றி நம்ம எதுவும் சொல்கிறது கிடையாது உரங்கள் எது என்று எப்படி கூற முடியும் எது என்று கூற முடியுமான்னு கேட்குறீங்க டி இதெல்லாம் கெமிக்கல் தான் அது ஒரு பெரிய டாப்பிக்குங்க கெமிக்கல் உரம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டாக தான் இருக்கும் என்பிகேனா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் மூணுத்தையும் வந்து உப்பு ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க அது கெமிக்கல் தான் எப்சம் சால்ட் வந்து சில பேர் கெமிக்கல் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் கெமிக்கல் சொன்னால் அதுவும் கெமிக்கலில் தான் வரும் கிட்டத்தட்ட அது சால்ட்டுன்ற ஒரு பேசிஸில் தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு என்ன டிஏபின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வந்து கெமிக்கல் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரியா யூரியாவும் கெமிக்கல் தான் இதெல்லாமே கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் தான் ஸோ இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறதும் பயன்படுத்தாததும் உங்கள் இஷ்டம் நான் பயன்படுத்துறது பயன்படுத்துங்கன்ட்டு நான் எதுவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதுதான் இங்கே விஷயம் அப்படி கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நம்ம கடையிலேயே வாங்கி சாப்பிட்டு போயிடலாம் எதுக்கு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மாட்டு தோட்டத்தில் இவ்வளோ நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ கெமிக்கல் நான் எப்பயுமே சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மணி பிளான்ட் க்ரோயிங் இன் வாட்டர் வந்து ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனல்லேயே வந்து எப்படி வந்து மணி பிளான்ட் வந்து தண்ணியிலே வச்சு வளர்க்குறதுன்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த அந்த வீடியோக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசாக எதுவும் வரவேற்பு இல்லாததுனால அதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ச்சி எதுவும் பண்ணுறது இல்லை இண்டோர் பிளான்ஸ் வந்து நிறைய நண்பர்கள் விரும்புகிறது கிடையாது அது விரும்புனீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நிறைய வீடியோக்கள் பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு பூச்செடிகள் மேலே தான் ஆர்வங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ பூச்செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசன் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குது அடுத்த சீசன் வர வர உங்களுக்கு வந்து பார்த்துக்கலாம் நித்திய மல்லி கூட போட்டிருந்தேன் ப்ரோ பொட பொடுத்தலை பிளான் என்ன பிளான் கேட்குறீங்கன்னே புரியல ப்ரோ பொடுத்தலை பிளான்ட் எங்கே கிடைக்கும் கேட்டிருக்கீங்க புடலை கேட்குறீங்களா இல்லை என்ன பிளான் கேட்குறீங்கன்னு தெரியல பீஸ் லில்லி கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நசி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்கனி கார்டனிங் பால்கனியில் என்னென்ன ஹர்ப்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இண்டோரில் இருந்து என்னென்ன பிளான்ட் வைக்கலாம் வீட்டுக்கு முன்னாடி அழகுக்கு என்னென்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் வைக்கலான்ட்டு வீடியோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ நிறைய பேர் வீடியோ சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நிறைய
கண்டிப்பாக தன்ராஜ் கூடி சீக்கிரம் பண்ணலாம் ரெண்டு பேர் கேட்டிருக்கீங்க பார்க்கலாம் முகமது வெண்டைப்பூ வந்து அப்புறம் கொட்டிடுது இப்போ இன்னும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்படி தான் இருக்கும் முகமது கொஞ்சம் வேணுங்க ஒன்று ஒரு டென் டுவெண்ட்டி டேஸில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாமே சரியிடும் சூப்பர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்க பத்து பேர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏழே பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க எல்லாருக்கும் தோட்டத்தில் எப்படி என்னென்ன விளைஞ்சிட்டு இருக்குது என்னென்ன பூக்கள் வச்சுருக்கீங்க என்னென்ன செடிகள் வச்சுருக்கீங்கன்ட்டு நம்ம வியூஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்தனா கருத்துக்களை கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் அதையும் நீங்கள் வந்து நம்ம மற்ற வியூஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு சக்தி வேலா ஆர்கானிக் கார்டன் சென்டர்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ஆறாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டிக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து க்ளோஸாக போயிட்டுருக்கோம் நமக்கு தெரியும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எப்படி அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து எப்பயுமே கான்வர்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே கான்வர்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கம்யூனிட்டி டேபில் போய் பாருங்கள் நான் நம்ம சேனலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேப் அப்படி லெஃப்டில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி டேப் ஒன்று இருக்கும் அந்த கம்யூனிட்டி டேபில் உங்களுக்கு வந்து கான்வர்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என் கூட அதேமாரி நிறைய பேர் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்லேயும் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்ம கான்வர்சேஷன் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கேளுங்க மற்ற வியூஸ் யாராவது கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு அது தெரியும் அந்த அதுக்கான பதில் தெரியணும் நீங்களும் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஒரு விஷயங்கள் நம்ம ஒரு சக்தி உள்ள ஆர்கானிக் கார்டன் சென்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வியூஸ்க்கு நம்ம தான் நம்ம சொல்லணும் ஜேட் பிளான்ட்டுக்கு வந்து ப்ரிஃபர்டு பாட் வந்து செராமிக்கா செராமிக்கை விட நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளே பாட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஜேட் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கும் போது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஜேடு நானே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு வாட்டி வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு செத்து போயிடுச்சு ஜேடு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எப் ஒரு ஒரே ஒரு பிளான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே வச்சுருந்தேன் சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ்க்கு மேலே வச்சுருந்தேன் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் தான் இது வச்சு ஆக்சுவலி என்னென்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சென்சிட்டிவ் ஜாஸ்தி இண்டோர் பிளான்ட்லேயே ஓரளவு ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய பிளான் தான் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றுறீங்க இல்லை தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுனீங்கன்னா என் ஜேட் பிளான் செத்துரும் ரெண்டாவது பாட்டிங் மிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஓரளவுக்கு சாண்டியாக இருக்கணும் அதாவது மணல் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ஓரளவுக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் ரொம்ப வேர் டக்குன்ட்டு வெளியில் வந்துடக்கூடாது மணல்னால் மணல் மட்டுமே வச்சுருக்கக்கூடாது மணல் ஓரளவுக்கு இருக்கணும் செம்மண் ஓரளவுக்கு இருக்கணும் உரங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் இருக்கணும் கை துண்டு ஏதாவது போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிங் மிக்ஸ் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை பேர் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஜேட் பிளான்ட் அதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணலாம் டேபிள் ரோஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ஸ்னால் ஜஸ்ட் கட் பண்ணி வச்சாலே வந்துடுங்க அதில் அது ஏதாவது சந்தேகம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது பிரச்சனைனா கேளுங்க சொல்கிறேன் டேபிள் ரோஸ்க்கு இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டேபிள் ரோஸ் ப்ளஸ் சக்திவேல் ஆர்கானிக் அப்படின்னு நடிங்க நான் நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா எந்த வீடியோ டாப்பிக்கோ ப்ளஸ் சக்திவேல் ஆர்கானிக் அப்படின்னு போட்டு அடிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நிற்கும் அது மூலமாக நீங்கள் வீடியோவை ஈஸியாக சர்ச் பண்ணி எடுத்துடலாம் நெருப்பா ஓகே வெளிரி போய் இப்போ காணப்படுகிறது அப்படின்றாங்க மஞ்சள் நேரத்தில் இலை இருக்குது இல்லை வெளிரி போயிருக்கா அப்படின்ட்டு நான் ஒரு வீடியோ ரீசெண்டாக ரெண்டு வீடியோக்கு முன்னாடி தான் போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் இருக்கிற டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அது சரியாயிடும் வெளிரி போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதுதாங்க காரணமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு சூப்பராக உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் இருக்குங்க உரங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வாங்க ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடி தோட்டங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் எல்லாத்தையும் வைக்கணும் செடி வச்சுட்டு நம்ம பட்ட ஹாயாக போயிட்டு இருக்க முடியாது அதை விஷயமே சில செடிகள்லாம் வளரும் இப்போ இங்கே பார்க்குறீங்கள்ல இந்த கொத்தவரங்காய் செடியெலாம் வந்து பெருசாக
பிளே லிஸ்ட்னு இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பனானா பீல் ஃபெர்டிலைசர்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மூணு வீடியோ வரும் அந்த மூணு வீடியோவும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த மூணு லிக்விட் ஃபெர்டிலைசரில் நீங்கள் எது கொடுத்தாலுமே உங்களுக்கு பூக்கள் பிச்சுக்கு டாடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாய் கீதா லக்ஷ்மி மேடம் தொட்டியில் பழ மரங்கள் நல்லா வளருமா இது என்ன சூப்பராக வளருது இங்கே பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி தான் சொன்னேனே மாதலி சூப்பராக வளர்ந்துட்டுருக்கு நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்னு போய் பார்த்தீங்களே தெரியும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி காய்ச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் எலுமிச்சை எலுமிச்சை எப்படி இருக்குது நல்லாயிருக்கா நல்லா பெருசாக வந்துட்டுருக்குல்ல போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னி ஒரு மூணே நாலு தான் கழிச்சிருந்தது இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நிறையா வந்திருக்கு இந்த சைடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைடும் பாருங்கள் புதுசாக வந்துட்டுருக்கு இங்கேயே இருக்கு இங்கேயே இருக்கு எலுமிச்சை ஸோ எலுமிச்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ங்க இந்த வருஷத்துலேயே எனக்கு பழச்செடியில் வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வந்து எலுமிச்சை அடுத்த வருஷம் கொய்யா அதுக்கப்புறம் நாக்பூர் ஆரஞ்சு வச்சுருக்கேன் மாதலை வந்து இப்போ தான் பூ விட ஆரம்பிச்சிச்சு காய் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த வருஷம் எனக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த வருஷம் வந்து எல்லா பழச்செடிகளையும் வந்துடும் நினைக்கிறேன் நல்ல பெரிய தொட்டியாக வைங்க உங்கள் கேள்விக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பதில் சொன்னோம்னா நல்ல பெரிய தொட்டியாக வச்சு நல்லா பராமரிச்சிங்கன்னா பழத்தொட்டிய பழச்செடிகள் தொட்டியில் வச்சும் வளர்க்க முடியும் மாடி தோட்டத்தில் ஹாய் தேவ கிருஷ்ணா ராமன் ரோஸ் பூவில் வெறும் ஐந்து இதழ்கள் மட்டுமே உள்ளது என்ன செய்வது ஸோ இதழ்கள் சின்னதாக இருக்குன்றீங்களா இல்லை இதழ்கள் ரொம்ப கொட்டி போயிடுது அப்படிங்களா ஸோ அது என்ன சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் இல்லைன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்புங்க இல்லை டெலிகிராமில் இருக்கேன் டெலிகிராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய யூசர் நேம் வந்து எஸ்ஏகேடிஇட் ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் எனக்கு அனுப்பலாம் அதை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி பா அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு அதை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் கலைவாணி ரோஸ் பிளாங்க் டை பிளாங்க் ஓகே டை பிளாங்க் ஓகே 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 கலைவாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் பிளான் டைபேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த சீசனுக்கு காமனாக நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் இலைகள் எல்லாமே உதந்து போயிடும் உங்களுக்கு வந்து இது காஞ்சிக்கிட்டே வரும் உங்களுக்கு ஸோ ஸ்டெம் காஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக நடக்கிறது தான் இது சேவ் பண்ணால் ப்ரூன் பண்ணியே ஆகணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கத்திரிக்கோள் எடுத்து டக் டக் டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விடுங்க எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு இலை உதுற மாதிரி இருக்குது ரஸ்ட் பிடிச்ச மாதிரி துரு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கட் பண்ணி விடு இது நான் ஆல்ரெடி ஒரு டீட்டெயில் வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் இந்த சீசனில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளான்ட்டை காப்பாற்றலாம் முடியலன்னா ப்ரூன் பண்ணி விட்டு நீ அடுத்த சீசனுக்கு அதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அது ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நான் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி கரெக்டாக ப்ரூன் பண்ணணும் எதாவதெல்லாம் கட் பண்ணணும் அண்ட் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன கொடுக்கணும் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க இப்போ ஜூன் மாதம் இல்லை ஜூன் மிட் வரைக்கும் அந்த பிளான்ட்டை வந்து கருகாமல் அந்த துளிர்கள்லாம் கருகாமல் அந்த இந்த ஸ்டெம்மெல்லாம் கருகாமல் பச்சைத்தன்மையோடு நீங்கள் வச்சிட்டிங்கனாலே அடுத்த சீசனில் அது துளிர் வர்றதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடலாம் வர வச்சிடலாம் ஸோ அது வரைக்கும் வர்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமே அது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக காப்பாற்ற முடியும் அந்த ப்ரூன் பண்ணி கரெக்டாக கட் பண்ணி காவாற்று பண்ணி அதை வச்சுடுங்க வச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் பிளான்ட் வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த சீசனுக்கு வந்து நல்லா துளிர் விட்டு வரும் ரோஜி செடி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க என்ன சார் இது இப்போ பார்த்தாலும் ஒரு வாங்கி வைக்கிறான் ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் செத்து போயிடுது இது எனக்கு வருஷம் முழுக்கலாம் வராதா அப்படின்றாங்க வருஷா வருஷத்துக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் கூட ரோஜா செடி வச்சுக்கலாம் பராமரிப்பு தான் மேட்ரு நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கரெக்டாக ப்ரூன் பண்ணி அந்த செடியை நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு வச்சு வளர்க்க முடியும் நிறைய பேர் கீழே வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வீட்டிலலாம் கீழே வச்சுருக்கிறவங்களாம் கவலையே பண்ண தேவையில்லை அவங்களுக்கெல்லாம் அழகாக அது வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களும் ப்ரூன் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது ப்ரூன் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதை பற்றிலாம் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பண்ணலாம் தேங்க்யூ லமல் சூப்பர்ன்னு இருக்காங்க கொடிய வரை காய் விடலை கொடி ரொம்ப போகுது நல்லது தான் கொஞ்சம் டைம் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு குடி சீக்கிரம் அது நல்லா காய்கள் பிடிக்கும் அடுத்த சீசன் ஒரு ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அக்டோபர் செப்டம்பர் அந்த ரேஞ்செலாம் உங்களுக்கு நல்ல காய் வரும் போதும் போதும் சொல்கிற அளவுக்கு காய் வந்திருக்கும் இது இந்த
ஒரு ஒரு செடிக்கும் தனியாக ஃப்ரூட்டுக்கு என்னென்ன பண்ணணுன்ட்டு நான் வீடியோ பார்க்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரூட் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்ட்டு பதினாறு பதினேழு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ தான் லைவ் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் எல்லாம் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒயிட் மாவு பூச்சி ஐடின்னு என்ன கேட்குறீங்கிறது புரியல கமல் ஒயிட் மாவு பூச்சி ஐடி இன் தி குரோ பேக் நோ பிளான்ஸ் கொஷினே சத்தியமாக எனக்கு புரியல ஸோ என்ன கொஷின் கேட்குறீங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக கேளுங்க கமல் ஹாய் ப்ரோ ஐ எம் கலைசெல்வி மடிப்பாக்கம் நானும் காராமணி வளர்த்தேன் பட் ஆனால் பட் பட்டு போச்சு ஸோ இந்த சீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் அப்படி தான் நானும் ஒரு காராமணி போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலி பட்டு போச்சு நான் வீடியோ லைவ் ஸ்டார்டிங்கில் கூட சொல்லியிருந்தேன் இப்போது வேண்டாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் காராமணி திருப்பி போடுங்க விதை போடுங்க ஓரளவுக்கு நல்லா வரும் கரெக்டாக இந்த ஜூன் மாதம் ஸ்டார்டிங் இல்லை ஜூன் மாதம் அஞ்சு பத்துக்கு மேலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா காரமணி சூப்பராக வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காரமணி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சூப்பராக வந்துட்டுருக்கிறதுனா இந்த ஒரு பிளான்ட் நான் போட்டேன் கொத்தவரங்காய் கொத்தவரங்காய் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு நல்லா பூக்களும் பூத்துட்ருக்கு இந்த கொத்தவரங்களாம் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு சுண்டக்காய் நல்லா வந்துட்டுருக்கு கீரைகள் எல்லாமே நல்லா வந்துட்டுருக்கு கொடி வகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கொடி வகைகள் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு சாக்காக ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழச்செடிகள் எல்லாமே சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டுருக்கு ஆனால் பனானா பிளான்ட் க்ரோ பேக் சைஸ் சொல்லுங்கள் பனானா பிராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் க்ராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் க்ராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த சைஸில் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க பெரிய குரோ பேக்காக வாங்கிக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழை மரத்துக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம வைக்கிற வாழை மரமும் நீங்கள் வந்து மாடி தோட்டத்தில் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதில் நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் வந்து மாடியில் தான் வளர்க்கணுன்றது கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வீட்டில் கீழே இடம் இருந்துச்சுன்னா மாடி வாழை மரத்தை அங்கே வைங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக நல்ல இலைகள் பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு காய்கள் நல்லா பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு பெருசாக பராமரிப்புன்னு எதுவும் இருக்காது நிறைய கஷ்டப்பட தேவையில்ல வீட்டை சுற்றி கொஞ்சோண்டு இடம் இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த இடத்துல வாழை மரம் வச்சுக்கோங்க மற்ற செடியெல்லாம் மாடியில் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சுருங்க அப்படி இல்லை நான் எனக்கு மாடி தோட்டம் தான் இருக்கு வேறு எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னா இங்கே மாடி தோட்டத்திலே வைக்கலாம் நான் ச கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட லைவ்லாம் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியஸ் சைடு போனீங்கன்னா மாயாஜல் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நர்சரிஸ்லேயே நீங்கள் வந்து கேட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹைப்ரிட் வகையான ஒரு வாழை மரம் வந்து கொடுக்குறாங்க சின்னதாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ சைஸ் சம்திங் தான் அது வளரும் அதுலேயே காய்கள் வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற வாழை மரமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த வாழை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு மாடி தோட்டத்துக்கு உகந்தது மண்கலவை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் மாடி தோட்டத்தில் வாழை மரம் எப்படி வளர்க்குறது என்னென்ன மண்கலவைன்ட்டு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதை பாருங்கள் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு பேர் லைவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ தான் நிறைய பேருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹாய் ராம்குமார் சதுக்கு சங்குப்பூ நிறைய பூக்க என்ன செய்யணும் கீதா லக்ஷ்மி மேடம் சங்குப்பூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அழகாக இருக்கிற பூ கொடி வகை இதாக அது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சங்குப்பூக்கு ஒரு குட்டி டிப்ஸ் கிடக்கிறேன்னு சொல்லிடுறேன் யாருக்கெல்லாம் சங்குப்பூ பிடிக்குமோ அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன் சங்குப்பூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடி அது வந்து நல்லா படர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அது படுறது நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து பூக்கள் பூக்கும் தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுங்க சிம்பிளான டிப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கரெக்டாக கம்மியாக ஊற்றுங்க மண் காய்தில் தொட்டு பாருங்கள் தொட்டு பார்த்து ஓரளவுக்கு காஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா பூக்கள் அதிகமாக பூக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோ டிப்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கார்டன்லேயே நீங்கள் ஊறி போயிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கேச்சு சில விஷயம்லாம் தெரிய வரும் எந்தெந்த செடிக்கு மண் காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி கொடுக்கணும் மோஸ்ட்லி நிறைய செடிகளுக்கு த காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்கணும் ஸோ சில செடிகளுக்கெலாம் கரெக்டாக காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் என்னடா இது சின்ன விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ லைவில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க ஸோ லைக் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்
வேர்புழு நிறைய உள்ளது வேப்பம் புண்ணாக்கை போட்டும் வருகிறது என்ன செய்வது கீதலட்சுமி மேடம் சூப்பரான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுன்றாங்க அதுக்கு சூப்பரான ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க வேப்ப புண்ணாக்கு எடுக்கிறீங்கல்ல அதை தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க ரெண்டு நாள் ஊற வச்சுருங்க நல்லா அதோடய எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கிடும் அதை டெய்லி காலையில் ஒரு வாட்டி ஈவினிங் ஒரு வாட்டி மக்கு வச்சு நல்லா ஆற்றி விட்டே வந்துடுங்க அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு ஊற வச்சுருக்கீங்களா தண்ணியில் அதை நல்லா ஆற்றி விட்டே வாங்க அந்த தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்து ஊற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வேறு பிரச்சனைகள் எதுவுமே உங்களுக்கு வேறுபுழு பிரச்சனைகள் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் கொடுத்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஏன் வேப்பம் முன்னாக்கு வந்து சில நேரத்தில் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா வேப்பம் முன்னாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு தண்ணி ஊற்றுறோம்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இறங்கும் அதோட எசன்ஸ் நம்ம தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்குலாம் நிறையா ஊற்றிட முடியாது ஸோ அது மண்ணில் கலந்து அது ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கெல்லாம் டைம் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி எசன்ஸ் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ஹாய் ஷீலா எஸ் ஹாய் அண்ணா கிரே ஜாப் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ உங்களோட வாழ்த்துக்கள் உங்களோட சப்போர்ட் உங்கள மாதிரி வியூவர்ஸோட சப்போர்ட்டில் தான் நம்ம வந்து இவ்வளோ க்ரோ ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்னும் நிறைய க்ரோ ஆகும்னு நம்புகிறேன் கலைக்குமாரி புளித்த மோர் தேக்கரசல் பஞ்சகாவியம் செடி வளர இது போதுமா கண்டிப்பாக போதாது இது மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெறும் புளித்த மோரும் வந்து இதுவும் உரங்களை வச்சு உரங்களை வச்சு மட்டுமே நம்ம செடிகளை வளர்த்துட முடியாது நம்மளோட பராமரிப்பு கண்டிப்பாக முக்கியம் சின்ன சின்ன விஷயங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்க இதெல்லாம் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு செடி வளரும் உண்மையை சொல்ல போனால் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஊற்றணும் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு கூட இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பேசிக்கான விஷயங்கள் மண்கலவையில் உங்களுக்கு சத்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் அடி அடிக்கடி ஆட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு மண்கலவ கரெக்டாக இருக்கணும் உரங்கள் நீங்கள் திருப்பி வாங் எந்த இடத்துல உரங்கள் வாங்குறீங்கிறத பாருங்கள் உரம் தரமாக இருக்கான்றத முல்லை செக் பண்ணி பாருங்கள் உரம் தரமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் முக்கால்வாசி பிரச்சனை கிடையாது மண்கலவை கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நாற்பது சதவீத பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி பராமரிக்கிறது எந்தெந்த டைமில் உரம் வைக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு மீதி ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை மீதி இருக்கிற பிரச்சனை பூச்சி பிரச்சனை தான் அந்த பூச்சி பிரச்சனை ஈஸியாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட முடியும் ஸோ அதையும் நீங்கள் ஈஸியாக ரோல் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க அதனால தான் நம்ம வீடியோஸில் வந்து தெளிவாக இருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயத்த எப்படி எப்படி எந்தெந்த டைமுக்கு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தெளிவாக சொல்லிகிட்டு இருப்போம் பாருங்கள் ஹவு டு கண்ட்ரோல் கேர்ல் லீஃப் டிசீஸ் இன் டொமோட்டோ பிளான் கேர்ல்டு லீஃப் டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வைரஸ் வகையான ஒரு டிசீஸுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ஓரளவுக்கு ஈஸியான விஷயங்கள் தான் இது ஃபாரின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி பிளான்ட்டை விட்டுருவாங்க அது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு வந்து எதுக்கும் அது பெரிய சம்மந்தம் கிடையாது உங்களுக்கு அது செடி சீக்கிரமாக அது சாகிறதுக்கு ச செத்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது லீஃப் கல் டிசீஸ்னால் ஏன்னா இலைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சுருண்டு போய் கீழே காஞ்சி போய் ஊழ்ந்துருச்சுன்னா செடி வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணாமல் அது வந்து சீக்கிரமாக விசித்து ஒரு <laughs> சொல்லி நர்சரிய கொடுத்து இன்னும் ஃப்ளவர் வரல உங்கள் கேள்வி சரியாக புரியல மீனா பவி மேடம் திருப்பி கேளுங்க கொய்யா செடி வளர்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ அது பாருங்கள் சவிதா ரவி மேடம் பொட்டோட்டோ பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு வீடியோ போட்டுருங்க ஸோ பாருங்கள் அது ஓரளவுக்கு பேசிக் கேள்விகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணும் ஓகே தேங்க்யூ சார் வேப்பம் புண்ணாக போட்டு செடி பட்டு போய்விடாதா விட்டது சார் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பட்டு போகுங்க நான் சொன்ன மாதிரி லிக்விட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரேஷியோ கரெக்டாக சொல்லிடுறேன் அப்போ ரேஷியோ வந்து ரொம்ப தப்பாகிடுச்சுனாலும் அதுவும் பிரச்சனை ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ஒரு பக்கெட் தண்ணி பக்கெட் கணக்கு கூட வேணாம் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு போட்டு ஊற வச்சுருங்க அந்த தண்ணி கொடுத்தா போதுமானது ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அரை கைப்பிடி வேப்ப முன்னாக்கு ரெண்டு நாள் ஊறணும் காலையில் ஒரு வட்டி ஈவினி
இதை நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் லீடிங் வாங்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் வாங்கலாம் ஆன்லைனில் வாங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தி எஸ்ஏகேஓ டாட் கோ டாட் டீம் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வீடியோவில் எடுக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாத்துலையுமே இந்த வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஆஃப்லைன்னா எனக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரலாம் வந்தீங்கன்னா சில ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளும் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரோஸ் செடிக்கு இந்த வெயிலில் எப்படி பராமரிப்பது ரோஸ் பிளான்ட் கேரண்ட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே இருக்கும் பாருங்கள் குணசேகரி ஸோ அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் ஸோ அதில் உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ரோஸ் பிளான்ட் கேர் டிப்ஸில் இருக்கிறதுலேயே வந்து சம்மர் பிளான்ட்டை எப்படி வந்து சம்மரில் வந்து ரோஸ் செடியை வந்து பாதுகாக்கிறதுன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து என்னோடய இங்கிலீஷ் சேனல்லையும் போட்டிருக்கேன் இப்போ தமிழ் சேனல்லையும் நான் போட்டிருக்கேன் மெலி பக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ பாருங்கள் அந்த வீடியோ இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட லைவ்லேயே ஒரு மூணு நாலு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி கூட நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஹாய் ஜான்சி பத்மநாபம் மன்னம் ஸோ பத்தொம்பது பேர் லைவ் பார்த்துட்ருக்கீங்க பதினஞ்சு பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி முழு பௌர்ணமி வேறு எத்தனை பேர் இன்றைக்கி பௌர்ணமி என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அண்டு இன்றைக்கி நிறையா ஸ்பெஷலான அக்கேஷன்ஸ்லாம் கூட இருந்தது கோயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருகருக்கு விசாக வைகாசின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது கூட நல்ல ஸ்பெஷலாக போயிட்டு இருந்தது அப்படின்றீங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மர் டைம் சம்மர் பிளான் கேர் டிப்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக பாருங்கள் பிகினஸ் சீரீஸ்ன்ட்டு ஒன்று இருக்குது ப்ளேலிஸ்ட்டில் பிகினஸ் சீரீஸ்ன்ட்டு ஒரு காலமே இருக்கும் பிகினஸ்க்காகவே அதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் கோகோபிட் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது பாட்டிங் மிக்ஸ் என்ன பண்ணுறது எப்படி செடி நடுறது எப்படி விதைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சில சில பேசிக் விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த டிப்ஸ்லாம் பாருங்கள் இப்போ சம்மருங்கிறதுனால சம்மர் பிளான் கேர் டிப்ஸ் பாருங்கள் அதேமாரி சம்மர் முடிஞ்சு அடுத்த சீசன் வரப்போகுது அடுத்த சீசனுக்கு எப்படி கார்டனை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணுன்ட்டு ப்ரிப்பேர் யூர் கார்டன்ட்டு அது ஒரு பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து உங்களை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியணும் முதல்ல நாலேஜ் நம்மளுக்கு வந்து அது எல்லாமே நம்ம கேதர் பண்ணி நமக்கு தெரியும் போது தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போதுமே வந்து பார்த்தீங்க கார்டனிங் எப்பயுமே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தான் நீங்கள் ஒரு நான் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ என் வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பத்து பேர் வீடியோ பார்ப்பீங்க பார்த்துட்டு அதில் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் அதை நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தில் செய்வீங்க செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதுதான் உங்களோட நாலேஜ் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லை அது நாலேஜ் கிடையாது நீங்கள் நான் சொல்கிறத செஞ்சு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வரும் இப்போ நான் சொல்கிறதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசல்ட் சில பேருக்கு இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சில பேருக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சில பேருக்கு இல்லாமல் கூட இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து தான் உங்களோட நாலேஜ் உங்களுக்கு எது ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகலன்ட்டு உங்களுக்கே டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரையல் அண்ட் ஏரரில் தான் கார்னிங் எப்பயுமே கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கும் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் நான் சொன்ன அந்த பிளேலிஸ்ட்லாம் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு அந்த வீடியோலாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு வாங்க அதில் இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சூப்பராக அடுத்த சீசன் இப்போ வர ஜூன் மாதத்தில் எல்லாருமே வந்து நிறைய பூக்கள் பார்க்கலாம் கம்யூனிட்டி வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன் அண்டு எல்லாருக்கும் பாய் எல்லாருக்கும் சூப்பரான சண்டே அமைட்டும் நாளைக்கு வந்து சூப்பரான சண்டே எல்லாரும் ரெஸ்ட் எடுங்க அண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் லைவில் வந்து மீட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் யூர் கோன் சக்தி வில் ஹாவ் அ ஹாப்பி கோனிங் டே பாய்